ओम श्री महागणाधिपत नम ओं श्री महासरस्वत नम ओं श्री गुरभ्यो नम हरि ओं ओं गणा गणपति गुंभवाम हे कवि कविनामश्रवस्तम ज्येष्ठराज ब्रह्मण ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोति सेदसाधन ओं प्रणो देवी सरस्वती वाजे फिर्वाजिनी वजी दीनाम विवतु ओं श्री गुरभ्यो नम हरि ओं ओं प्रणिपच्चमनेक कं सच्चा देवता परम ब्रह्म आर्यभटस्त्रीणी गति गणित कलक्रिया गोलम श्लोक अंदर आखरी पदों इंका चुपा अवल लास्ट वर्ड श्लोक मन रास लास्ट मंदात श्लोक चूस बोर्ड क्लोक चरण चरण आखरी पदों कुयु कक्षा अने पदों अंत यह ग्रहाल इवन एला कदलनाई प्राचीन कल में मन वाल भाव जी अटे भूमि चुट वायु उ अला अंतरक्ष वायु उ वायु वीटने तिप्त तोसकटूत इधी अल भाव अच्छे आ वायु भूमि दूर भूमि तो बाटे तिगत भूमि ने अंत मैं अट्मास्फीर में भूमि चुटू उ वायु दादी पेर अब आखिर अंदर कुवायु कु अंटे भूमि भूमि की दगर वायु इन अला वायु गीतला का दिन रेंज कूम चुटन आ भूमि चुट भूमि अला तिगत भूमि चुट उ पोर वायु पोर अभी मत तिगत उ आ वायु पोर हय्यर सैड रेडिय हय्यर रेडिय पार्ट अभी अक्टिंद कुवायु कक्षि अंत्य अंत एक्सट्रीम सैडी टेरस्ट्रीय विंड बोमे मन भूमन यह भूमि चुट को मेर वरकू पोर उ वायु अटे भूमि ने आनक तुना इतनी मध्यंत वायुमंडल भूमि चुट उ वायुमंडल इधी भूमि तो बड़ी तिगत उ इधर इकड़ेड़ो चंद्रुड़ो सूर्य इंको मध्य अंत मल्ल वायु उ वायुमो भूमि तो बटे तिगत उ वायुमो अभी दी संबंध ले इंडिपेडेंट इकड मन चपेटे भू वायु कक्षि अंत अंत इकडन मध्य चूँ चार रेडियस मन वेस एक्सट्रीम पाइंट अन्ट अंत इंक दाटन तरह इंक भू वायु की अवकाश ले मन अट्मास्फीर एलते भूमि नीचे को शून्य प्रदेश चुपा अला हय्यर रेडियस अभी अंदर मन कूमि कक्षा आ पदों अंत कुयु कक्षा अने पदा की अड़क मन अंदर अभी क्या मैं अभी एंत मन की मूड मूड अभी आट चपेट को एक्सप्लेन कंप्लीट अवेदी मैं आट तीस सो दा तो आ श्लोक मन कंप्लीट द्लोका वेदा श्लोक रास्क अंदर गीत मन क्या क्या मन की आ वर्ड तीस आ वर्ड बटी वाट वाल्यूस क्या अंदम गीत पड़ता 
ਨਾਖੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨੀਕੀ ਨੇਕੀ ਨੇਕੀ ਹਸਜਾ ਤਾਕਿੰਦ ਜਾਵਤ ਕੀ ਨੋ ਘਾਵਤ ਕੀ ਤੇੜਾ ਦਿਸ ਨਾ ਜਾ ਮਾਮਲ ਘਾ ਰਾਸੇ ਬੜੇ ਰਾਸਤਾ ਹੂੰ ਜਾ ਰਾਸੇ ਬੜੇ ਮੋ ਇਲਾ ਰਾਸਤਾ ਹੂੰ ਉੱਤ ਰਾਸੇ ਬੜੇ ਲਾ ਰਹੀ ਦਿਨ ਤਰਕਟ ਹੋਣਦੋ ਇਕਰ ਕਿੰਦ ਗੀਤ ਵਸਤੁੰਦੇ ਜਾਵਤ ਕੀ దానికి ఇలాగే వస్తాయి చూడడానికి కానీ రెండో గీత దా రెండో సున్నా తరువాత తరువాత ఉన్నదాని అక్కడ గీత కొట్టుకోవాలి అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది గావత్కిన జావత్కి తేడా ఏంటంటే ఈ కింద వచ్చే గీత సున్నా కిందనే స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇది సున్నా తరువాత ఉన్న కుము తరువాత స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ రాయబోది జావత్ क्या कि ना घाव होती बट పైవర్ని కీలు కింద వచ్చిన కీలు కీలు వస్తాయి ఇది చావతిది That's one of them. శ్రీహరి గారు ఉన్నారా ఆ ఉన్నాను ఉన్నాను ఇప్పుడే వచ్చాను 
అలాగా సరే సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడే వచ్చింది ఓకే అండి రాసుకోండి రాసుకోండి ఇది ఇప్పుడు మనం ఈ గీతికలు దశ గీతికలు ఇది ఆఖరి శ్లోకం పదో శ్లోకం పది గీతిగా శ్లోకాలు రాశారు ఇది పదోది దీని తర్వాత ఏంటంటే పరశ్రుతి వాక్య శ్లోకం ఇంకోటి ఉంది ఆయన మొత్తం అంతా మ్యాథమెటికల్ టేబుల్స్ అంటారు మా టేబుల్స్ అన్ని వర్కౌట్ చేసేశారు ఆ వాల్యూస్ చేసేశాడు ఆయన మనకి క్లార్క్స్ టేబుల్స్ అని లేకపోతే శేషాద్రి టేబుల్స్ అని సామాన్యంగా అమ్మా శారద గారు మీరు విన్నారమ్మా శేషాద్రి టేబుల్స్ క్లార్క్స్ టేబుల్స్ లాగర్థం టేబుల్స్ బుక్స్ చూసారా ఉన్నాయండి చూసా అవి వాడుతూ ఉండేవాళ్ళం మనం సైన్ సైన్ కి జ్ఞాపకం ఉందా మన దేనికి స్క్వేర్ రూట్ కి ఇలాంటి వాటికి కూడా కొన్ని మన సైన్ కి ఒక సైన్ కి ఎక్కువ వాడేవాళ్ళం టాంజన్ కరెక్ట్ ఇది మనకి సైన్ అలవాటు చేశారండి కానీ ఈ జ్యోతిషంలో సైన్ యూనివర్స్ కి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఈ సైన్ యూనివర్స్ డిఫరెన్స్ రాస్తున్నాడు ఈయన సైన్ యూనివర్స్ కనుక్కుని సైన్ యూనివర్స్ రెండింటికి వరుసగా వాటికి ఉండే డిఫరెన్స్ రాస్తున్నారు అది చెప్తాను సైన్ అంటే ఏంటి సైన్ యూనివర్స్ అంటే ఏంటి అది కూడా కొంత ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను మిగతా వాళ్ళు తెలియడం కోసం గురుగారు శేషాద్రి టేబుల్ టేబుల్స్ ఏంటి అండి అంటే లాగర్థం టేబుల్ అంటే లాగర్థం టేబుల్స్ మీరు చూసారా బుక్స్ చూసారా మేము చిన్నప్పుడు వాడాము వాడారు అది ఇంటర్మీడియట్ లో అప్పుడు చెప్తూ ఉంటాయి అదేంటంటే బ్రిటిష్ అతను ఒక కూరగాయ రాసి అతని పేరు ఏమో క్లార్క్ అనే అతను రాసాడు దాని పేరు క్లార్క్ టేబుల్స్ అది క్లార్క్ ప్రిపేర్ చేసిన టేబుల్స్ ఓకే ఇది కాకుండా శేషాద్రి ఇండియన్ కూడా మళ్ళీ విడిగా డెవలప్ చేశాడు అంతకంటే ముందేనేమో ఏమో తెలియదు మనకి కానీ నా ఉద్యోగం తర్వాత అనుకుంటున్నాను నేను అవునా అప్పుడు అరవై ఏళ్ళ క్రితం చదివిన ఈ మధ్య చదివిన కాదు అదే అంటే అందుకే ముందే ముందే ఉండినా ఏమో అనుకుంటా మేము నాకు గుర్తులేదు మేము చదివినప్పుడు అందుకని అంతవరకు తెలుసు శేషాద్రి టేబుల్స్ ఎక్కువ పాపులర్ అవనవలేదు కాలేజీలోను క్లాస్ టేబుల్స్ అని వారు అయితే అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి నాకు అనిపించింది చివరికి ఇతను వీళ్ళు రాసేసిన దాంట్లో వాడు కాపీలు కొట్టాడండి అవన్నీ ఇప్పుడు ఇదన్నీ ఏమిటంటే నెంబర్స్ ఆ టేబుల్స్ ఇచ్చి నెంబర్స్ ఇది నెంబర్స్ ఓకే అందరు రాసుకున్నారమ్మా నాగశ్రీ గారు రాసుకున్నారా ఇంకా బాలరామ్ గారు అయిపోయిందా తర్వాత ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాలి బలరామ్ గారు అనంత పద్మనాభ రాయిస్కున్నాను సార్ బలరామ్ రాయిస్ పొదిరి రామకృష్ణ గారు వెళ్ళిపోతాను సత్యప్రసాద్ గారు మీరు రాసుకున్నారు కదా ఇవి ముందర వీటికి వాల్యూస్ ముందర వేసేసుకుందాం అండి నాకు ఈ టేబుల్ అంతా కనిపించాలి నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ చిన్న బాక్స్ లా పెట్టుకుంటాను నేను బాక్స్ కనిపిస్తుందా మీకు కింద ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి పైన మఖి అంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి అది కరెక్ట్ చెప్పేశారండి మా అంటే ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ అమ్మా కాకి కాక రెండు దాని ఇకారం హండ్రెడ్ తో మల్టిప్లై చేయాలి అంటే టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అమ్మా దీని వాల్యూ మీరు విడిగా రాసుకోండి వాళ్ళకి నిన్నుగా రాసుకోండి నాకు పట్టగా ఇక్కడ రాస్తున్నాను కానీ మీరు కింద మఖి అంటే మళ్ళీ విడిగా రాసుకోండి టాబ్లెట్ ఫామ్ లో రాసుకుంటే రాసుకోండి తర్వాత భఖి అమ్మాయి వరలక్ష్మి చెప్పమ్మా వరలక్ష్మి చెప్పమ్మా భాఖి భా అంటే అబ్బా అంటే ఎంత అవుతుంది మొత్తం రెండు వందల ఇరవై నాలుగు కరెక్ట్ కరెక్ట్ తర్వాత ఇంకా చెప్తారు సత్యప్రసాద్ గారు భాఖి అంటే ఎంత అవుతుంది 
శారద గారు దక్షి అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా మీరే గుర్తుకోండి కీ అంటే రెండు వందల అది మారదు ఇది తాతా నా అంటే ఇరవై నేను మనం చెప్పాను కదా ఈ అరుణాసి గారు అన్నిటికీ కూడా ఐదు పది పదిహేను ఇరవై ఇరవై అది గుర్తుపెట్టుకుంటే దాని ముందరలో జ్ఞాపకం ఉంచుకోవచ్చు కొంచెం ఈజీగా నోటికి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి టేబుల్ కూడా చూడక్కర్లేకుండా తాతా దాదా అంటే నా మామూలు కుంటిన అయితే అది ఇరవై దాని ముందర లక్షంగానే పంతొమ్మిది సో రెండు వందల పంతొమ్మిది నూట తొంభై రెండు కదమ్మా అంకెల చెప్పద్దు రెండు వందలు ప్లస్ పంతొమ్మిది అని అన్ని అలాగే ఇప్పుడు అనకా కీ చెప్పండి రెండు వందల పదిహేను రెండు వందల పదిహేను కరెక్ట్ తర్వాత ఇంకెవరు చెప్తారు వెంకటరత్నం గారు వెంకటరత్నం గారు ఉన్నారా పది రెండు వందల పది రెండు వందల పది కరెక్ట్ గా చెప్పారండి రామకృష్ణ గారు పోదీలు రామకృష్ణ గారు అని చెప్తారా నెక్స్ట్ సెక్షన్ చెప్పాను రెండు వందల ఐదు అండి రెండు వందల ఐదు ఇది జ్ఞాకి ఇండికి జ్ఞాకి ఇక్కడ గీత కొట్టేస్తాను లేదా అంటే కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు మాత్రం నిధిగా రాసుకోండి అది తర్వాత అక్షం కూడా చెప్పండి హాస్ ఝా ఇంతవరకు రైల్లో వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు చెప్పండి మీరే రామకృష్ణ గారు మూడు వందలు అవుతుంది సత్యా నువ్వు చెప్తావా మూడు వందలు హా ఇక్కడ చూసుకో నిర్ణయాక్షారు ఉన్నాయో హా ఒకటి సా ఒకటి ఝా ఒకటి హా ఎంత ఝా ఒకటి ఏమండి హా ఎంత హండ్రెడ్ 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 వంద సా ఎంత సా తొంభై తొంభై సార్ తొంభై తొంభై ఝా ఝా ఎంత అండి తొమ్మిది కలిపి ఎంత అయింది వన్ నైన్టీ నైన్ అవుతుందండి వంద ప్లస్ తొంభై నూట తొంభై తొమ్మిది అవుతుంది నూట తొంభై తగ్గుతూ వస్తున్నాయి ఏమండి తర్వాత కరెక్ట్ అప్పుడే మీరు ఎక్స్ట్రా అప్లోడ్ చేసేసారు నెక్స్ట్ స్కాకి చెప్పండి సత్యప్రసాద్ గారు అమ్మ కాంగ్రెస్ గారు నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా మీరు రెడీగా ఉన్నాయి చెప్పండి ఎవరు చెప్పారమ్మా స్వాతి గురు గారు స్వాతి గురు గారు స్వాతి గారు ఎక్కడున్నారు మీరు నాకు ఇదో కనపడలేదు స్క్రీన్ మీద ఏ స్క్రీన్ ఎవరు ఏ పేరుతో ఉన్నారమ్మా మీరు స్వాతి ఉన్నాను గురు గారు అక్క అక్కడ ఉన్నారా ఓకే ఓకే తర్వాత అది కూడా చెప్పండమ్మా నూట ఎనభై మూడు నూట ఎనభై మూడు అమ్మా ఇది అమ్మ ఎవరికైనా ఫాలో అవడం కష్టం అయితే చెప్పండి అమ్మ మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం మీడియా చెప్పుకుంటాం మళ్ళీ వివరిస్తాను నేను ఎవరికైనా డౌట్ ఏమైనా ఉందా ఎలాగంటే అందులో సా ఉంది కా ఉంది కీ ఉంది సా తొంభై మీరు ఒప్పుకుంటారా బలరాం గారు ఒప్పుకుంటారు ఒప్పుకుంటారా ఎంత అవుతుంది 
దానికి అవి వాటికి పవర్లు ఎలా పెరుగుతాయి ఆ అచ్చాక్షరాలకి అంటే కాకా గగ్గలు వాటికి ఆ ఉంటే ఆలుగు రెండింటికేమో ఒకటి అమ్మా లెక్క ఈ రెండింటికేమో అంటే వంద లెక్కమ్మా వంద సిరెట్లు పెరుగుతాయి వంద సిరెట్లు తర్వాత ఈ తర్వాత ఊ అయిందనుకో వందకి మళ్ళీ ఇంకో పది ఇంకో మళ్ళీ ఎంత టెంట్ ద్వారా ఫోర్ అవుతుంది పదివేలు అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు కీ ఉందనుకో కీ అనే అక్షరానికి ఏమవుతుంది కాకి ఒకటి ఇంటూ వంద అంటే ఎరాల వాళ్ళు వచ్చినామో పది తోటి గుణిస్తాయని పది పది వెయ్య వాటికి రెండే సున్నాలు కలుపుకుంటూ ఉండు ఎప్పుడు కూడా ఇంకోటి అంకి అక్షరం దాటే వాడికి రెండే సున్నాలు కలుపుకుంటూ ఉండు అంటే వంద రెట్లు పెంచినట్టు వంద రెట్లు శ్రీనివాస్ గారు ఎస్టీపీ శ్రీనివాస్ గారు సార్ చూస్తున్నారా చూస్తున్నానండి నెక్స్ట్ అక్షన్ చెప్పండి కీ గ్వాకి నూట అరవై నాలుగు అండి కరెక్ట్ తర్వాత అమ్మ రాధిక్ గారు రాధిక్ గారు చెప్పండి గురువు గారు గ్లాకి ఎంత అంటారు గ్లాకి కీ వంద తేరిపోయిందమ్మా డిసైడ్ అయిపోయింది శ్రీహరి గారు మీరు చెప్తారా వీడితో పోటీ పడదామా మనం పెద్దవాళ్ళం వాళ్ళతో మనం పడలేమా ఎందుకు వచ్చింది కూడా శ్రీహరి గారు మిమ్మల్ని ఆది పట్టి శిష్యులుగా వేసేయాలమ్మా పట్టుకు వెళ్ళి నూట ఆరు నూట ఆరు ఇది చెప్పాను ఘావత్కి జావత్కి తేడా చెప్పాను ఇది జావత్ ఇది షాకింద జావత్ డెబ్బై తొమ్మిది డెబ్బై తొమ్మిది కరెక్ట్ నాగేశ్వర గారు నేను చెప్తారా నేను ముప్పై నుంచి జాయిన్ అండి నా దగ్గర టేబుల్ లేదు ఓకే ఓకే పర్లేదు అరవై ఐదు ఎంతమ్మా అరవై ఐదు అరవై ఐదు కళ యాభై ఒకటి కరెక్ట్ పాకింద తావత్ కూడా ఉందమ్మా ఇరవై ఒకటి పదహారు 
అంకిల్ అని మనం చేసుకున్నాం ఏమిటి అంకిల్ గొడవ ఏమిటి అసలు ఇదండి పదం ఇంత టేబుల్కి ఆయన ఒక్క మాటలో ఏమిటి రాసాడు చెప్పాడు లేదా మనకి అర్థం అవుతుంది దీనికి సరదాగా మీకు సంస్కృతంలో భాష్యం ఎలా లభించిందో నాకు ఇది అందరూ చెప్పేస్తాను అమ్మా అంటే అదే ఆ విషయం చెప్పబోతున్నాం అమ్మా తల్లి ఇప్పుడు చెప్పదా నా ఉద్దేశం అంతా క్లాస్ అంతా దానికోసం వచ్చేవారికి కా అంటే కళ అంటే దీని నెంబర్ కట్టకండి అలవాటు పడ్డాక కొట్టుకోండి ఎలా అర్థం అంటే దానికి భాష్యం మీరు అర్థం చెప్పండి అమ్మా నేను చదివి వినిపిస్తాను అంటే సంస్కృతం కూడా కొంచెం పరిచయం అవుతుందని ఒక చిన్న డౌట్ అండి చెప్పండి సార్ ఈ కటపయాది విధానంలో విసర్గకి మాత్రం నెంబర్ లేదు కదండి లేదు అమ్ కోటి అహా కోటి రెండింటికి కూడా పూర్ణాన స్వరాలు కూడా అదే ఒకవేళ కట్టినా కళార్థ జియా దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోతాం మేము అయితే అక్కడ ఆయన సూత్రం జాగ్రత్త పడ్డాడు ఇంకా మీకు సపోజ్ ఆయన అంతవరకు ఇచ్చేటే టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ దాకా వచ్చాయి ఆవిడ ఇంకా వస్తే ఆ పూర్ణాం స్వరం అది కూడా పెట్టి ఇంకో నాలుగు లక్షలు వేసుకోండి అన్నాడు ఆయన అది అక్కడ వచ్చిన మాట అన్నాడు ఆయన ఆ శ్లోకంలో ఆ శ్లోకం మళ్ళీ వస్తుంది తర్వాత చెప్తాను మీకు నా పేరు చెప్తే నా పేరు కూడా కొట్టి కట్టి పడేస్తారు మీ నెంబర్ లో ముప్పై ఏడు వచ్చింది పా ఎంత చూడండి పా పా బా భావంలో పా ఎంత ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి పా ఎంత చూడండి పా పా బా భావాలు పదహారు పదహారు రెండు కలపండి అచ్చా ఓకే ఓకే ఇక్కడ సంస్కృతంలో అంటే భాష్యం అదృష్ట రసేత్తు ఎంత చక్కటి భాష్యం రాశారు ఒక పరమేశ్వర ఆయన పేరు భాష్యకారుడు ఎప్పుడు రాశాడు దీని సంస్కృతంలో రాశారమ్మా అంటే మనం గవ తెలుగులో అర్థం చేసేసుకుంటాం కానీ వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ అసలు అది ఆ ప్రింట్ నా దగ్గర ఉన్నటువంటి పుస్తకంలో అసలు ఈ ఈ ఫాంట్ అసలు మామూలుగా లేదు ఈ కళార్థ జ్యాహకి ఆయన రాసిన సాధారణ తెలుగు అక్షరాలు రాస్తారు సంస్కృతం ఉంది కానీ కళార్థ జ్యాహ మీరు రాసుకుంటే రాసుకోండి సంస్కృతంలో సరదాగా అంటే ఇలాగే కళార్థ జ్యాహ అంటే కళాత్మిక అర్ధ జ్యా అంటే గణితానికి ఎప్పుడు మన భాష శంకర గీత భాష్యం చెప్పుకుంటున్నాం సూత్ర భాష్యం చెప్పుకుంటున్నాం కానీ గణితానికి భాష్య చదవలేదండి తప్పనంత ఏంటంటే మీ సంస్కృతంలో ఇలాంటి అసలు శ్లోకానికి అర్థం కానప్పుడు అంటే మనం ప్రత్యేక క్లాసులు చెప్పుకోని శ్లోకానికి భాష్యం లభిస్తే ఎలా అన్వయించుకోవాలి సార్ అండి కళార్థజ్ఞ అనే మాట ఇది 
ఇప్పుడు చూడండి నేను చదువుతాను కళార్ధజ్యా కళాత్మిక అర్ధజ్య ఇహోక్త ఇత్యర్థ చదువుతున్నాను ముందర పదవి భాగం అర్థ తర్వాత చదువుగాని సమస్తజ్య అర్ధజ్యేతి ద్విధా హి జీవా చాపాకార వృత్త పరిధి భాగస్య ఏకాగ్రాత్ అపరాగ్రాంత గత రేఖ సమస్తజ్యేత్యుచ్యతే తదర్ధమర్ధజ్యేత్యుచ్యతే గోల కాల క్రియాయాం అర్ధజ్యైవహి ప్రాయేణ వ్యవహార అమ్మా శారద గారు అందుకోండి అమ్మా శారద గారు ఇది ఎవరైనా సరే అంటే ఏమి చెప్పండి కల్పన గారు కల్పన గారు ఏమిటమ్మా చెప్తున్నారు మీరు మెసేజ్ పెట్టారు లైట్ కంట్రోల్ ఎవరు కెమెరా అంటే ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు నాకు సారీ మహోదయ అది ఎట్లా టచ్ అయిందో నాకు తెలియదండి ఎవరైనా చెప్పొచ్చమ్మా సంస్కృతంలో వాక్యాలు కనుక సంస్కృత పరిచయంలో ఎవరైనా ట్రై చేయండి ఇది సంస్కృతం మనం లెక్కలంటే లెక్కలే కాదు సంస్కృతంతో లెక్కలు మన సంస్కృత భాషను ఇంప్రూవ్ చేసినట్టు అవుతుంది మిగతా గ్రంథాలు కూడా ఉపయోగించాలి అందుకోసం ఈ ఎఫర్ట్ అంతా కూడా చెప్పండి <laughs> 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 చెప్పారు అని అర్థం అంటే చూడండి యోజనాలు ముందర చెప్పుకున్నాం అక్కడ ఒక డిగ్రీకి ఎన్ని కళలు అని చెప్పుకున్నాం ఇరవై ఒక్క వేల ఆరు వందల ఏమిటది కళ అంటే మినిట్ అండి మినిట్ అదే అరవై నిమిషాలు డిగ్రీకి అరవై డిగ్రీకి అరవై మినిట్స్ సంబంధించినటువంటి ఒక జాగిస్తే ఆ జాలో సగం కళార్థజ్యా అదనమాట కళాత్మిక కళకు సంబంధించిన కళాత్మిక అంటే కళ వరకు ఆ కళ అనే లెంగ్ మనకి యాంగ్యులర్ డిస్టెన్స్ అనుకోండి డిగ్రీస్ డిగ్రీస్ మినిట్ అది యాంగ్యులర్ మెజర్మెంట్ దానికి సంబంధించిన అర్ధజ్య ఇహ ఉక్త ఇత్యర్థ ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్పాం అంటే ఇక్కడ అర్ధజ అంటే జ ఎంత గీయాలి ఎంతకైనా గీయొచ్చు మూడు వందల అరవై డిగ్రీ మనిషి చదువు కలిపేయచ్చు కాదు ఒక కళకి మీరు గీయసేటటువంటి జ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం మెజర్మెంట్ సెంటర్ నుంచి తీసుకుంటాం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అక్కడే కదా మనం మెజర్ చేసే సర్కిల్ అంటే ఇప్పుడు సరే తర్వాత నెక్స్ట్ వాక్యం సమస్తజ్య అర్ధజ్యేతి నెక్స్ట్ బలరాం గారు మీరు చెప్పండి ఈ వాక్యాన్ని సమస్తజ్య అర్ధజ్యేతి ద్విధా హి జీవా అంటే ఏమి చెప్పండి 
సమస్త జ అంటే మొత్తం ఫుల్ జ అండి అందులో అర్ధ చేతి స అందులో సగం ద్విధాహి జీవ విభజిస్తే ద్విధ అంటే విభజిస్తే అండి జీవానికి జీవాన్ని పర్యాయ పదం అది రెండు రకాలు ద్విధ అంటే రెండు రకాలు అది ఏంటంటే ఆ పేర్లు అర్ధజ్యతి అర్ధజ్యతి అంటే దాన్ని ఎలా పడి పెడతాయి అర్ధజ్యా ఇది సమస్త జ్యా అర్ధజ్యా ఇది ద్విధాయి జీవ జీవ అనే పదం అది రెండు రకాలు జీవ అంటే దేని గురించి మనం చూస్తున్నాం ఏ జా గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంచేది అది రెండు రకాలు ఇప్పుడు మరి ఇంకా నెక్స్ట్ చూడండి చాపాక ఇప్పుడు ఏది జీవ అంటే జా అంటే ఎలా నిర్ణయించాలి జాకి నిర్వచన ఇష్టపడి చదవండి ఎవరు చెప్తారు ఇప్పుడు ఎవరు సంస్కృతంలో పండిద్దరు అమ్మ స్వాతి గారు స్వాతి గారు కావ్యశ్రీ గారు వరలక్ష్మి గారు టెక్స్ట్ చదవండి అమ్మా ఒకసారి ఇప్పుడు బోర్డు కనిపిస్తుందా మీరు రాసుకున్నారా రాసుకోపోయినా చదవండి బోర్డు చూసి కనిపిస్తే రాసుకుంటే బొమ్మ వేయడానికి వీలవుతుంది ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నాను పై వాక్యం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి చాపాకారస్య వృత్త పరిధి భాగస్య అంటే ముందు ఒక వృత్తం తీసుకోండి ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట ఇది చాపరేఖ చాప అంటే ఏంటంటే మామూలుగా అలా చాప అనే మాట అర్థం చాపరేఖ దీని చాపరేఖ ఈ మధ్యలో గీస్తే జ్యారేఖ డార్క్ అదేమో జ్యా ఏమండి ఇప్పుడు చూడండి చాప ఆ చాప చాప అండి ఇప్పుడు అయి చాప కాదు చాపాకారస్య ఏమండి వృత్త పరిధి భాగస్య వృత్త పరిధి అంటే మొత్తం అందులో అంటే ఒక భాగం వృత్త పరిధి భాగస్య ఈ పార్ట్ లో ఏకాగ్రత్ అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి అపరాగ్రాంత అపర అగ్రం అంటే రెండు పాయింట్ అదేండి దాన్ని ఏమంటారు సమస్త జ్యుచ్యతి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాహ గీసి దాన్ని ఇక్కడి నుంచి సర్క్యూల్ అనుకోండి దాని ఇప్పుడు దీని మీదకి కాలు మీద సెంటర్ నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కట్ చేస్తుంది అదే ఇది అర్ధ జ్యుచ్యతి దాంట్లో సగం అంటే చాపరస్యలో చాపరేఖంటే స్ట్రైట్ లేదమ్మా దీని పేరు ఏ టు బి అంతని కలిపి దాని పేరు దాని పేరు సమస్త జ్యా రాసుకున్నాడు అది అంటే అందులో అర్థం అంటే మీకు వృత్తాకారంలో అర్థం వృత్తాకారం అర్థం ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా దాంట్లో సగం ఉన్నాయి ఆ దాంట్లో అప్పుడే చెప్పిన మాట ఏమిటి ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట మళ్ళీ చదువుతున్నాను అండి చాపాకారస్య అంటే ఏ నుంచి ఇక్కడ సపోజ్ ఏదో సి అని పేరు కూడా ఉంది అనుకోండి ఏసీబి లైన్ అనుకుందాం వంకర లైన్ ఏసీబి అది చాపాకారం అది ఎటువంటిది అది వృత్త పరిధి భాగస్య మొత్తం వృత్తంలో అందులో చిన్న భాగం ఒక ముక్క అందులో ఏకాగ్రత్ అంటే దానికి ఒక పాయింట్ నుంచి 
अपर अग्र अंतगत रेख अंत कल आखिर अभी दाखें तदर्थम तदर्थ ज्ञापक उच्च रेकाली अक्षर ज्ञापक उच्च इक बोर्ड लुक् ले तदर्थ अच्छी मन इंदा सूत्र व्यवहार मर्चिपोले अर्थम 
దేవతలు అయితే ఇప్పుడు చెప్తాను ఎందుకు ఇలాగా అర్ధజ్యాయి అంటే ఇప్పుడు వాడి ఫార్మ్లో చెప్తాను నేను సర్కిల్ కి ఏరియా అన్నాం అనుకోండి దట్ ఏం చెప్తాం మనం ఫైఆర్ స్క్వేర్ అంటాం అవునా కదా చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు సర్కిల్ అంటే వృత్త వైశాల్యం ఇది కొట్టు ఫైఆర్ స్క్వేర్ అన్నాం ఆర్ ఎటువంటిదని అసలు ఈ జాయ పెద్ద చేసామనుకో అంటే బిందువులోంచి ఇలా పెడుతుంది అనుకో పెద్ద జియా ఈ సమస్త జియాలు చాలా గీయచ్చు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ గీయచ్చు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ గీయచ్చు ఇక్కడ గీయచ్చు ఇలా గీయచ్చు ఇలా గీయచ్చు అన్నిట్లోకి చాలా పెద్ద జియా ఎక్కడ ఉంటుంది వ్యాసం అవుతుంది డయామీటర్ అవుతుందండి అది వ్యాసం అవుతుంది కేంద్రం ద్వారా వెళ్ళేటటువంటి కేంద్రం ద్వారా సర్కిల్ పాయింట్ సెంటర్ లోంచి వెళ్ళేటటువంటి జియా మాత్రమే అది అన్నిటి పెద్దది అవుతుంది అది ఏమిటి అవుతుంది వ్యాసం అవుతుంది పుట్టారా బలరాం గారు కదా దానికి మనం ఏమన్నా రాస్తాం వ్యాసానికి ఏమో డి అని రాస్తూ ఉంటాం డయామీటర్ అని వ్యాసార్థం ఇక్కడ ఇది కనుక సమస్త అంటే కేంద్రం నుంచి పెడుతున్నది కనుక సమస్త జియా అయితే అర్ధ జియా ఎంత అవుతుంది వ్యాసార్థం అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఫైవ్ ఆర్ స్క్వేర్ రాస్తున్నాం ఈ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే లేకపోతే డి లో చెప్పాలనుకోండి ఏమవుతుంది ఇది కొట్టు పై ఇంటూ డి బై టూ ఫోర్ స్క్వేర్ రాసుకోవాలి ఇది కొట్టు ఫైవ్ డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ అని రాసినా ఇదైనా కరెక్టే ఇలా మనకి ఎక్కువ చెప్పట్లేదు ఈ రెండు కరెక్టే ఇది అలవాటు చేశారు మనకి ఫై ఆర్ స్క్వేర్ అని ఈజీగా గుర్తు మళ్ళీ బై ఫోర్ భాగించక్కర్లేదు ఆయన ఒకవేళ డయామీటర్ ఇస్తే ఫైవ్ డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ అని వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది బహుశా ఆ వేళ అలా వాడుతూ ఉన్నారేమో అదే అదే చూస్తున్నా నేను నాకు కరెంట్ పోయిందేమో అనుకుని నేను మళ్ళీ మొబైల్ లో వస్తున్నాను అయిపోయింది బాబాయ్ గారు అంటే ఇక్కడ చాలా హెవీ రెయిన్ వస్తాను కరెంట్ ఏమైనా పోయిందేమో ఓ రైన్ వస్తుంది అక్కడ చాలా హెవీ రెయిన్ పొద్దున్న నుండి అలాగే గురువు గారిది ఒకటి డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందండి అదే ఆ ఇంటికి అక్కడ కరెంట్ పోయి ఉంటుందండి కరెంట్ వచ్చే లోపల ఒకసారి శ్లోకం చదువుకోండి చదండి శారద గారు పద విభాగం రాయండి కళాత్మిక కళా ప్లస్ ఆత్మిక అర్ధజ్య ఇహ ఇహోక్త ఇహ ఉక్త ఇహా ఇది ఉత్తపరిధిభాగస్ ఇక్కడ కూడా లేదు 
ఉత్త పరిధిలో ఉత్త పరిధి భాగం యొక్క ఏకాగ్రాత్ ఏకాగ్రాత్ మొదటి పాయింట్ నుంచి అగ్ర అంటే మొదటి మొదటి నుంచి మొదటి నుంచి చివర చివర అగ్రాంత గత రేఖ చివరి వరకు ఉన్న రేఖ గతారేఖ అండి గత అగ్రాంత గత రేఖ అంతగత రేఖ లోపల అంతర లోపల ఉన్న రేఖ అర్ధజ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యాచ్యా
ఒక్కొక్క డిగ్రీకి అరవై అరవై కళ అరవై మినిట్లు కళ దాన్ని కళ అన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ కళ ఎంత తీసుకోవాలి అరవై తీసుకుంటాం పై D by 2 whole square, that is pi d square by 4. Pi d by 2 whole square, ni, pi, d, pi d square by 4, eh, sir. Oh. And the color is 60 degrees, and the color is 60 minutes. Degree low, and the degree is 60 degrees, and the color 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 is 60 degrees. మూడు వందల అరవై భాగాలు అండి మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతాయి ఒక్కొక్క డిగ్రీని మళ్ళీ అరవై భాగాలు చేశారు అరవై నిమిషాలు అవుతుంది అది ఓకే యాంగిల్స్ అవి అంటే మళ్ళీ టైమ్ లో కావు మళ్ళీ ఒక్కొక్క డిగ్రీని అరవై భాగాలు చేశారు అవి అరవై సెకండ్లు అవుతాయి మేడం ఇది శ్లోకం ఇంకోసారి చదవండి ఇదా కళాధ్యా కళాత్మిక అర్ధ్యా చాపాకారేఖాజ్యేత్యుచ్యతే ఇది మూడో లైన్ మాట్లాడదామని గ్రహ కక్ష ఆకాశ కక్ష అంటే యోజనం ఆకాశ కక్ష అంటే పై గ్రహ భ్రమణ సంఖ్య చెప్పారు కల ప్రయాణ సమూహం సముదా ఒక కల ప్రయాణ సముదాయం ప్రాణం ఇజుకుంటూ నాలుగు సెకండ్లు అన్నారు టైం మరి అంటే ఒక డిగ్రీలో భాగాలు అరవై కలలు అన్నారు మేడం ఇక్కడ రాసుల సంఖ్య పన్నెండు అన్నారు మేడం ఒక్కొక్క రాశికి దాన్ని మూడు వందల అరవై ముప్పై డిగ్రీలు చూపించారు అంటే పన్నెండు మూడు మూడు వందల అరవై దాన్ని ఒక అంశ అన్నారు అరవై డి అరవై మినిట్స్ ఒక కళ తర్వాత ఒక కళకి దూరం ఇది దూరంలోకి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ అదేమో పది యోజనాలు అండి ఒక కళకి ప్రయాణించే దూరం పది యోజనాలు చెప్పారు ఒక్కొక్క డిగ్రీలో అరవై కళలు ఒక్కొక్క డిగ్రీలో భాగాలు అరవై కళలు అందుకని మూడు వందల అరవై అరవై పూర్తిగా మూడు వందల అరవై లో మూడు వందల అరవై ఏంటో అరవై కళలు ఉన్నాయి దానికి ప్రయాణించేటప్పుడు ఏముంటాయి అంటారండి ఒకటి ఇలా రౌండ్ గా తిరుగుతున్నప్పుడు దానికి యాంగులర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఎంత యాంగిల్ తిరిగింది అనేది రెండోదేమో ఎంత దూరం తిరిగింది అనేది అంటే చేపరేఖ లాగా వస్తుంది కదా అది ఎంత దూరం ప్రయాణించింది అదేమో లీనియర్ డిస్టెన్స్ యాంగ్లర్ డిస్టెన్స్ లీనియర్ డిస్టెన్స్ దానికి పట్టే టైమ్ మూడు ఉంటాయి డిస్టెన్స్ టైమ్ ఉంటాయి చూడండి మనకి డిస్టెన్స్ టైమ్ అని కా మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉంది కదా అది మామూలుగా మనకి లైన్ లో వెళ్తుంటే 
ఓ పది కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఒక అర్ధ గంటలో వెళ్ళింది అని అంటే దాన్ని ఏమంటే డిస్టెన్స్ బై టైం వేసి స్పీడ్ వేస్తాం కదా అలా లీనియర్ అది ఓన్లీ లైన్ లో వెళ్తే అదే మనకి కొంచెం ఉత్తాకారంగా తిరిగింది అనుకోండి అది కూడా దూరం తిరుగుతుంది కదా ఆ దూరాన్ని చేపరేఖ మీద పెట్టి దారంతో లెంత్ చెక్ మెజర్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మీరు గడియారంలో నిమిషాల మీరు ఉందనుకోండి పన్నెండు దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి పన్నెండు నుంచి ఒకటికి వచ్చేసరికి ఐదు నిమిషాలు పడింది టైం అది ఆ ఐదు నిమిషాలలో ఎంత యాంగిల్ చేసింది అది అంటే మొత్తం మూడు వందల అరవైని పన్నెండు భాగాలు చేశారు అక్కడ కదా ఫైవ్ డిగ్రీలు తిరిగి ఆ యాంగిల్ పన్నెండు నుంచి ఒంటి గంట రావడానికి ముప్పై డిగ్రీలు తిరిగింది ముప్పై డిగ్రీలు తిరగడానికి ఐదు నిమిషాలు పట్టింది టైం ఇప్పుడు ఆ చివరి నిమిషాల ముళ్ళు చివరి కొన ఉంటుంది కదా అదేమో చేపరేఖ ఏర్పడింది కదా దూరం పన్నెండు నుంచి ఒంటి గంటకి ఆ మధ్యలో గీతలాగా పెట్టాం అనుకోండి ఇలా రేఖలాగా వస్తుంది కదా ఒక రేఖలాగా వస్తుంది కదా ఆ రేఖలాగా వచ్చేది మీకు అది డిస్టెన్స్ పన్నెండో పన్నెండో వంతు ఆఫ్ సర్కంఫరెన్స్ సర్క మొత్తం టోటల్ సర్కిల్ సర్కిల్ సర్కంఫరెన్స్ ఎంత టూ పై ఆరు ఉంటుంది కదా ముప్పై ఆరు లో పన్నెండో భాగం ఆ చేపరేఖ పొడవు ఉంటుంది లీనియర్ డిస్టెన్స్ యాంగ్లర్ డిస్టెన్స్ దానికి పట్టే టైమ్ ఈ మూడిటికి సంబంధించినవి చెప్తున్నారు మనకి యాంగ్లర్ డిస్టెన్స్ అది చెప్తున్నారు మళ్ళీ నేమో ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ చేపరేఖ డిస్టెన్స్ ఆ చివర కొన ఎంత దూరం వెళ్తోంది చివరి కొన ఎంత దూరం వెళ్తోంది అని ఇలా ఇక్కడ నుంచి మొదలై ఇలా వెళ్తే ఈ దూరం వెళ్ళింది కదా అది ఆ చివరి కొన ఎంత దూరం వెళ్తుందో అది చేపరేఖ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ చేప ఉంటారు మళ్ళీ ఆ చేపరేఖకి ఈ చివరిది ఆ చివరిది పాయింట్స్ జాయిన్ చేస్తే ఒక లైన్ వచ్చేస్తుంది అంటే మీకు డిస్టెన్స్ టైమ్ లో ఏం చెప్తారంటే అండి ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతే తక్కువ టైమ్ లో వెళ్ళిపోతుంది లేదు ఇక్కడ రోడ్డు కుదరదు అంటే ఇలా వెళ్లాల్సి వస్తుంది చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళాల్సి అంటాం కదా అది అది చేపరేఖ అనమాట ఆ డిస్టెన్స్ చేపరేఖ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ రెండింటికి మామూలుగా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోయే దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఇప్పుడు ఏంటి మనం మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే ఇవి ఎలా ఈ గ్రహాలు ఎలా నడుస్తున్నాయంటే భూమి నుంచి తీసుకుంటే ఇలా సెంటర్ నుంచి తీసుకుంటే ఇక్కడ దాకా ఉండి ఇలా వెళ్తుంది ఇది మనం ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ అనుకుంటే ఇలా వెళ్ళింది ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది ఇది మొదటి పార్ట్ ముందు ముందు ఉన్న భాగం ముందున్న ఇది ఇక్కడేమో ఇక్కడేమో భూమి ఉంది ఇక్కడేమో గ్రహం ఉంది ఈ మధ్య నుంచి రేఖ ఉందనుకుంటే ఈ గ్రహం ఇలా గ్రహం ఇది ఇలా తిరుగుతోంది ఇక్కడ ఉన్న దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది అవును ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏమైంది ఇది భూమికి ఆ గ్రహానికి ఉన్న దూరం సూర్యుడి చుట్టూ అలా సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగింది అనుకున్నాం అనుకోండి ఇది సూర్యుడికి గ్రహానికి ఉన్న దూరం ఈ దూరం మారదు అయితే ఉత్తాకరంగా ఉన్నప్పుడు కాకపోతే దీర్ఘోత్తంలో తిరుగుతాయి కాబట్టి మారుతాయి అందుకనే మనకి దీర్ఘోచ్చ శీఘ్రోచ్చ మందోచ్చ అన్నారు కదా అంటే ఇది ఉత్తాక పూర్తిగా ఉత్తాకరంలో తిరగదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది కొంచెం దూరం అయితే ఇలా ఇంత దూరం వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉండదు 
ఉత్తమ వేరు ఐదు ఉత్తమ వేరు కాబట్టి అది కొంచెం మారుతుంది అంటే ముందు వృత్తంలో మనకి అయితే దాంట్లో నుంచి అది కూడా అర్థమవుతుంది సరేనండి చెప్పండి దృప్తయి <laughs> నారాయణాయేతి సమర్పయా ఓం శాంతి 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 శ్రీగురుభ్యో నమ